Hello students, final year students. Today I am here to deal lecture 13. So in the lecture 12 I have given a detailed uh, explanation regarding the absorption of carbohydrates and, and amino acids from the gastrointestinal tract. So hope so you are well understood with the uh, absorption topic. And the digestion I interrata mana absorption chip kunta one day. Absorption low manam uh, amino acids are uh, absorbed by any uh, through active transport and passive transport and day into chusam. Carbohydrates are transport in the uh, intestine, lumen, and portal system. And I have to say that last fate is that carbohydrates and amino acids are in the intestine. Now, we have to say that 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 we In order to carry out various oxidation processes, we have to say that we have to say that we have to absorb the portal circulation. Make it a point. We are left with the absorption of lipids. Fats are absorbed. We have to the intestine. We have to the last class. We have to intestine. We have to the pancreatic lipase. We have to the the fats. First, the bile salts are emulsification. The bile release is the diodinum. Okay? At the time, the pancreatic lipase release is the Pancreatic lipase and the fat ni, uh, individual monoglycerides and fatty acids can march us to like glycerol and fatty acid can march to the next one. That lipase is the intestinal sucka centricus, intestinal juice, and release of the lipase. In case one is still uh, to be uh, re esterified fats, on unte, and de, uh, fats in de esterify ovals, ester bond cleave ovals. I am going to tell you that the glycerol and fatty acids are monoglycerides and fatty acids. I am going to tell you that the intestine is going to be absorbed. In the case of lipids, the direct portal circulation absorption is critical. It takes through lacteal part of the part. In small intestine, I am going to tell you Say, call them the knob structures and or call them the hairy structures and or whatever it may be. A villa unta and chota ki villas and villa. Villas and the oka chinni um chinna budu pande oka knob. Alang di chhu ala villa unta and matam small intestine and the guda alang the guda manki dhan villa yaran the floor lo. Ipyi e villa dwara manki yeh wo to orda ante saagharan di intestine anko na mande intestine lumen anko na. Manaki artery under the vein under the artery dwara vein dwara directing a carbohydrates and amino acids and directing a transport uh, Whether it may be passive diffusion by mobile carrier or active diffusion, whatever it may be. Usually, the portal blood loki at la calusta amino acids of carbohydrates and yani ante through the vein and artery are under. But uh, uh, lipid work which is directly a circulation of carol and carol level. Because lipids are highly insoluble. As we soluble in the portal circulation low 95% plasma yagada, water part yagada. So and the gani if it direct the plasma low colour like a pre mouth on the chodan. E process will be absorption clear. First, manak lipase vara oka chinna maata. Even an already triglyceride structure in the first year ni chip na no. Ipur kora oksa recollect chas na nande meko. E triglyceride vara kanda kasta manki say glycerol and fatty acid kanda vidi pochu. Kani 90% danger utho theo chip tu na nikarne. Saada nanga ne ipur oru chipin classes ne ne chipin ante glycerol and fatty acid kanda vidi pochu thi matam fat antan chipesan. Lo apai kari ka. Kani actually kya hota onda nte diglyceride. Uh, sorry, monoglyceride, monoglyceride and fatty acids can the video both first. Okay, now, and the Motam Vichina Vai Bodun and Chapel and Andy, glycerol and fatty acids can the video both in glycerol and a chala soluble part to easy go very both in the portal system look and check page class. But Tikrak Shanoena explanation at Damane of this and Tone, monoglycerides and fatty acids can the video both in the Jephna and Andy. Make it a note. So, monoglycerides and fatty acids can be done. Monoglycerides and fatty acids are bile salts. Cinema log achchi mali. Chakkati soluble part ke inda. Water soluble part ke inda maarta yendi. 
మేక్ ఇట్ నోట్ ఎప్పుడైతే మన లైపేస్ ద్వారా మోనోగ్లిజరైడ్స్ అండ్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ వచ్చేసినాయో ఈ మోనోగ్లిజరైడ్స్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అన్ని కూడా బైల్ సాల్ట్స్ తో మిక్స్ అయ్యి మనకి వాటర్ సాల్యుబుల్ పార్టికల్స్ ఫామ్ అవుతాయి ఆ వాటర్ సాల్యుబుల్ పార్టికల్స్ ని మైసిల్లీస్ అనొచ్చండి ఆ వాటర్ సాల్యుబుల్ పార్టికల్స్ ని మైసిల్లీస్ అనొచ్చు ఎక్కడో చదువుకుంటారు మీరు so they are uh, very small uh, uh, lipid droplets which are very easily soluble in the blood plasma man water lo soluble ayi pothu untayi just oka 10 nanometers diameter untundandi mycelial structure so easy ga manaki mucosal cells dwara direct ga portal circulation lo ki kalisipothi mucosal cells dwara intestinal mucosal cells dwara portal circulation lo ki direct ga kalisipothu vein or artery idu oka margam inko margam cheptunnanu chudandi ante 80 percent itla jarugutadi సే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మనకి చాలా రకాలు ఉంటాయి షార్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ విచ్ ఆర్ హ్యావింగ్ టెన్ కార్బన్ ఐటమ్స్ కన్నా తక్కువ ఉంటే షార్ట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ టెన్ టు ట్వెల్వ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే వాటిని లాంగర్ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అంటారు కదా ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ సమస్య వస్తుంది అండి అది ఇక్కడ ఇక్కడ ఈ ఒక్క మోనోగ్లిజరైడ్ లో ఉన్న ఫ్యాటీ యాసిడ్ పెద్దదైనా సరే ఇక్కడ మనకి విచ్ఛిన్నమైపోయి కూర్చుని ఉన్న రెండు ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ అయినా సరే సో ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కి ట్వెల్వ్ కన్నా ఎక్కువ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్న ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఏమవుతా ఉంటాయి అంటే అవి మళ్ళీ కొలెస్ట్రాల్ లేయర్ తో లేకపోతే ఒక ఫాస్ఫో లిపిడ్ లేయర్ తో ఒక ప్రోటీన్ కోట్ ఫామ్ చేసుకుంటాయి సో ఇది ఫ్యాటీ యాసిడ్ అనుకుందాం ఈ ఫ్యాటీ యాసిడ్ చుట్టూ తిరిగి ఒక ప్రోటీన్ కోట్ ఫామ్ అవుతుంది బాగా వినండి ఆ ప్రోటీన్ కోట్ ఫాస్ఫో లిపిడ్ ఫ్రాక్షన్ కొలెస్ట్రాల్ పాటితో ఒక చిన్న ఆకారం కింద మారుతుందండి ఆ ఆకారాన్ని కైలో మైక్రోన్ అంటారు బాగా వినండి ఎక్కడో విని ఉంటారు ఇది కైలోమైక్రాన్ కైలోమైక్రాన్స్ ఎక్కడో విన్నారు ఎక్కడ విన్నారండి లిపో ప్రోటీన్స్ మీకు గుర్తొచ్చి ఉంటే వెరీ గుడ్ లిపో ప్రోటీన్ వెహికల్స్ ఫర్ ద ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆఫ్ లిపిడ్స్ నేను ఎప్పుడో ఫస్ట్ ఇయర్ లో చెప్పాను మనకి ఎన్ని వెహికల్స్ ఉంటాయండి లిపిడ్ ని ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు నాలుగు వెహికల్స్ ఉంటుంది ఒకటి కైలోమైక్రాన్స్ ఇంకొకటి విఎల్డిఎల్ ఇంకొకటి ఎల్డిఎల్ మరొకటి హెచ్డిఎల్ నాలుగు లిపో ప్రోటీన్స్ ఉంటాయండి మనకి ఆల్రెడీ నేను చెప్పాను కైలోమైక్రాన్స్ అనేవి ఎగ్జోజీనస్ ఫ్యాట్ ని ఇంటెస్టైన్ నుంచి లివర్ కి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది మీరు గుర్తు గుర్తొస్తే వెల్ అండ్ గుడ్ అండి సూపర్ యు ఆర్ వెరీ గుడ్ స్టూడెంట్ ఒకవేళ గుర్తు రాకపోతే ఒక్కసారి ఫస్ట్ ఇయర్ టెక్స్ట్ బుక్ తీయండి టెక్స్ట్ బుక్ కానీ నోట్స్ కానీ చూడండి కైలోమైక్రాన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎగ్జోజీనస్ ఫ్యాట్ ఫ్రమ్ ఇంటెస్టైన్ టు లివర్ అని చెప్పి ఉంటాను అక్కడ మీరు అలా చదివేసి ఉంటారు అఫ్ కోర్స్ ఆ టైం కి అదే చాలండి మీ ప్రాణానికి అయితే బిఎల్డి ఏం చేస్తుందంటే ఎండోజీనస్ ఫ్యాట్ ని మనకి ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తుంది సే ఎండోజీనస్ ఫ్యాట్ అంటే మన బాడీలో ఫామ్ అయిన ఫ్యాట్ ఎక్కడ ఫామ్ అవుతుంది లివర్ లో ఫామ్ అవుతుంది లివర్ లో ఫామ్ అయిన ఫ్యాట్ ని ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ డ్రాప్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటుంది నాట్ ఓన్లీ ఇంటెస్టైన్ డ్రాప్ డౌన్ చేస్తూ ఉంటుంది అని చెప్పాను ఎల్డిఎల్ హెచ్డిఎల్ వాటి డ్యూటీస్ వేరండి కొలెస్ట్రాల్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లో యూజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఇప్పుడు అప్రస్తుతం ఈ ఎల్డిఎల్ హెచ్డిఎల్ గురించి మాట్లాడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పుడు సో అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఒక్కాడించుతున్నానంటే ఎగ్జోజీనస్ ఫ్యాట్ ని తీసుకు వెళుతుంది అని చెప్పాను ఇప్పుడు మళ్ళీ స్టోరీలో పోతాం ఇక్కడే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ మోర్ దాన్ ట్వెల్వ్ కార్బన్ ఐటమ్స్ ఉన్న ఏ ఫ్యాటీ యాసిడ్ నైనా సరే వాటి యొక్క ప్రోటీన్ కోట్ లాగా ఫామ్ అయి దాని మీద ఒక చిన్న కోట్ లిపో ప్రోటీన్ కోట్ ఎట్లా ఉంటుంది అలాగా పాసిబుల్ లిపిడ్స్ తో కొలెస్ట్రాల్ తో చిన్న కోట్ లా ఫామ్ అయిపోయి దాని ఒక బాల్ కింద చేస్తుంది అండి కైలోమైక్రాన్ అది ఇప్పుడు మనకి ఏమవుతా ఉంటది అంటే త్రూ లాక్టియల్ ఇక్కడ ఒక్కసారి మేము గమనించి ఉంటే మనకి ఇంటెస్టైనల్ వాల్ లోపల లాక్టియల్ ఉంటదండి మధ్యలో ఇది దీని అనోటమీ చెప్తున్నాను నేను ఇంకా డీటెయిల్ గా ఈ లోపల లాక్టియల్ పార్ట్ ఉంటుంది ఈ లాక్టియల్ పార్ట్ మీకు ఎలాగ చెప్పచ్చు అంటే సే మీకు ఒక సే ఇంటెస్టైన్ అనుకుందాం ఇదంతా మ్యూకోజల్ సెల్ అనుకుందాం ఈ మధ్యలో మీకు మీకు ఫిల్టర్స్ ఉండేవి చూసారా ఒకప్పుడు మీ ఫిల్టర్ క్యాండిల్స్ వాడేవారు ఇన్ ఆర్డర్ టు వాటర్ ప్యూరిఫై యువర్ వాటర్ ఓకే అండి గుర్తొస్తున్నాయి ఆ క్యాండిల్స్ లాగా ఉంటాయి అంత పెద్ద ఊహించాల్సిన అవసరం లేదు ఒక చిన్న చాక్ పీస్ లాగా ఊహించుకున్నా చాలు అవి లాక్టియల్స్ అనమాట ఈ లాక్టియల్స్ ద్వారా ఈ కైలోమైక్రోన్స్ లాక్టియల్స్ ద్వారా లింఫాటిక్ సిస్టమ్ ద్వారా పార్టీ సర్క్యులేషన్ లో కలుస్తాయి అండ్ దే విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ అంటే ఇక్కడ ఏంటి మోనోగ్లిజరైడ్స్ కానీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కానీ మళ్ళీ మనకి ఎక్కడ ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది లివర్ లో
ఇంకో మార్గం ఏంటి అంటే లాక్టియల్స్ ద్వారా వెళ్తా ఉంటాయి అంటే ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కనుక ఎక్కువ నెంబర్ చైన్ లెంగ్త్ ఎక్కువగా ఉంటే దే కాన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ వై ఆర్ ద మ్యూకోసిల్ సెల్స్ సో దే విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు కైలోమైక్రోన్స్ కైలోమైక్రోన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఫ్యాటీ యాసిడ్కి ఒక మంచి ప్రోటీన్ కోట్ కింద ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది అలాంగ్ విత్ ద కొలెస్ట్రాల్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ కొలెస్ట్రాల్ అండ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఫాస్ఫోలిపిడ్స్ సో అది అది ఒక ప్రోటీన్ కోట్ కింద ఫామ్ అయ్యి కైలోమైక్రోన్ అనే స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అయ్యి ఆ కైలోమైక్రోన్ లాక్టియల్ ద్వారా మ్యూకోసల్ సెల్స్ ద్వారా పోర్టల్ సర్క్యులేషన్లో కలిసి మనకి ఇప్పుడు డెస్టినీ ఎక్కడికి అంటే లివర్లోకి వెళ్ళి లివర్లో మళ్ళీ రీఎస్ట్రిఫై అయ్యి లిపిడ్ కింద మారుతుంది సో మన ఫస్ట్ ఇయర్లో చదివేసి ఉంటాం ఎగ్జోజీనస్ కైలోమైక్రోన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎగ్జోజీనస్ ఫ్యాట్ ఎగ్జోజీనస్ ఫ్యాట్ అంటే అర్థం ఏంటండి ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఫ్యాట్ తీసుకోవడం వల్లే వచ్చింది డైజెషన్ ప్రాసెస్ నువ్వు బయట నుంచి ఎక్స్టర్నల్ ఫుడ్ లో తీసుకున్నావు ఘీ డాల్డా వనస్పతి వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి యు హ్యావ్ టేకెన్ త్రూ ద ఫుడ్ ఆ ఫ్యాట్ ని తీసుకున్నాం తీసుకున్నప్పుడు వెంటనే మనకి మౌత్ లో ఏముండదు డైజెషన్ స్టమక్ లో కూడా ఏముండదండి పాంక్రియాటిక్ లైఫేజ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది బయల్ జ్యూస్ తో ఫస్ట్ స్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది తర్వాత పాంక్రియాటిక్ లైఫేజ్ లో డైజెషన్ జరుగుతుంది ఆ తర్వాత సక్క సెంట్రికస్ ద్వారా మళ్ళీ ఇంటర్స్టైన్ లైఫేజ్ ద్వారా ఇంకా విచ్ఛిన్నం అయిపోతూ ఉంటాయి మోనోగ్లిజరైట్స్ కింద గ్లిజరాల్ కింద ఫ్యాటీ యాసిడ్ కింద ఆ తర్వాత మనకి ఏదైనా సరే ఫ్యాట్ అంటే నాట్ ఓన్లీ తీజీ అండి ఈవెన్ కొలెస్ట్రాల్ కొలెస్ట్రాల్ కూడా ఇలాగే ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతూ ఉంటుంది వై ఆర్ ద బైల్సాల్స్ దే విల్ బి కన్వర్టెడ్ టు మైసిలిస్ అండ్ దే విల్ బి ట్రాన్స్పోర్ట్ టు మ్యూకోజల్ సెల్స్ పార్ట్ వన్ కొలెస్ట్రాల్ ఇంకో రకంగా కూడా ఎలా ట్రాన్స్పోర్ట్ అవుతుంది ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ కి కోటింగ్ లాగా అంటే ప్రోటీన్ తో పాటు అది కూడా కోట్ అవుతుంది అప్పుడు ఒక కైలోమైక్రోన్ ఆర్గన్ కింద ఫామ్ అయ్యి ఆ కైలోమైక్రోన్ వెళ్ళి లివర్ లో ట్రాన్స్పోర్ట్ అయిపోతుంది సో ఎగ్జోజీనస్ ఫ్యాట్ నువ్వు ఏ తీసుకున్నా సే డైరెక్ట్ ఫ్యాట్ తీసుకున్నా కొలెస్ట్రాల్ తీసుకున్నా ఏదైనా సరే మనకి ఎలా అబ్జర్వ్ అవుతుంది త్రూ ద దిస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ నేను ప్యాసివ్ డిఫర్ డిఫ్యూజన్ కింద చెప్పాను అంటే లాక్టియల్ ద్వారా మనకి మాక్సిమం ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది లిపిడ్ ఎయిటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది లిపిడ్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ వై ఆర్ ద లాక్టియల్ టు ద లింఫాటిక్ సిస్టమ్ to the mucosal cells, to the portal circulation, to the liver. That is the destination, destination point. In the liver, we will convert the lipid to the liver. So, chylomicrons transport exogenous fat uh, from, the intestine, from the intestine to the liver. Now, we will have a lot of clarity about this. Why chylomicrons will transport this? This is the way to transport this. And as such, triglycerides will be synthesized in the body. మన బాడీలో ఎగ్జోజినస్ ఫ్యాట్ ని సిన్సైజ్ అయింది ట్రైక్లిజరైడ్స్ కాదు ఇన్ జనరల్ గా కూడా లివర్ సిన్సైజ్ ట్రైక్లిజరైడ్స్ వాటిని ఎండోజినస్ ఫ్యాట్ అంటాం ఆ ఎండోజినస్ ఫ్యాట్ ని మనకి లివర్ లో స్టోర్ స్టోరేజ్ అనేది ఎంత లిమిట్ దాటిన తర్వాత అది ఎక్కడ పడితే అక్కడ శరీరంలో ట్రాన్స్పోర్ట్ చేసేవాళ్ళు ఎవరు అంటే వెరీ లో డెన్సిటీ లిపో ప్రోటీన్స్ ట్రాన్స్పోర్ట్ చేస్తే ఎక్కడెక్కడ పడితే అక్కడ టిష్యూస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి ఎక్కడైతే టిష్యూస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయో ట్రైక్లిజరైడ్స్ తో వాటిని ఎడిపోస్ టిష్యూస్ అని కూడా చెప్పాను ఫ్యాటీ ఎడిపోస్ అక్కడ మనకి ఫ్యాట్ కింద కనిపిస్తూ ఉంటుంది మనం తర్వాత ఒబేజ్ కింద కనిపిస్తూ ఉంటాం సో దట్ ఈస్ ద ప్రాసెస్ అనమాట మన బాడీలో ఫ్యాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇలా ఉంటుంది వెదర్ ఇట్ మేబీ ట్రైగ్లిజరైట్ వెదర్ ఇట్ మేబీ కొలెస్ట్రాల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మేబీ కొలెస్ట్రాల్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ నాట్ ఓన్లీ బయ కైలోమైక్రోన్స్ బట్ ఇట్ విల్ బి ట్రాన్స్పోర్టెడ్ బయ ఎల్డిఎల్ అండ్ హెచ్డిఎల్ అని కూడా చెప్పానండి ఆ పాఠం మీకు ఈ సెమిస్టర్ లో వస్తే చెప్తాను మళ్ళీ దాని యొక్క సందర్భం వచ్చినప్పుడు గుడ్ కొలెస్ట్రాల్ బ్యాడ్ కొలెస్ట్రాల్ గురించి But you are very familiar what LDL does and what HDL does and you can be very clear. If you don't have any questions, you will have first year notes. If you don't have any questions, you will have to brush up all the LDL and HDL. You will have to brush up all the LDL. Then you will get how cholesterol will be transported. And cholesterol transport is not the case. Triglyceride transport is the case from the examination point of view. This is how the absorption of lipid takes place. from the intestine to the destiny point liver so have a good time we'll uh, meet in the next lecture lecture 14 with a uh, your doubts uh, regarding uh, various topics chaala doubts erase uh, chesaranu pillalu aa doubts video chestanu so daniki mari lecture 14 kinda nen cover chestanu so then we'll uh, meet again until then have a good time